Cześć, Zambar z tej strony. E, ostatnio jak sobie tutaj coś robiłem, to zauważyłem, a przynajmniej miałem wrażenie, że zauważyłem, chcę to zbadać dzisiaj. E, mam nadzieję ustalić e, w wyniku eksperymentu, e, na ile puszczenie through e, przez BCR-a opóźnia MIDI i na ile puszczenie przez e, Shermana opóźnia MIDI. E, tu obstawiam 5 milisekund, tam obstawiam 0. Myślę, że to jest na prędkością światła leci, ale to będziemy sprawdzać. E, więc e, sprawdzimy z, sterowanie zegarem Electriva z Digi bezpośrednio przez bcr i przez Shermana i będziemy mierzyć latencję MIDI, a przynajmniej próbować ją szacować. Ona przy sprzętowych urządzeniach zazwyczaj jest niewielka, zazwyczaj jest niesłyszalna. To, że jeżeli coś zacząłem słyszeć, to znaczyło, że łącznie sumaryczna latencja nam się zaczęła zbliżać do kilkunastu milisekund pewnie, bo nie usłyszałbym mniejszej różnicy na pewno. Jak będzie wyglądał eksperyment? Ja tam na ostroskopie widać będzie lewy i prawy sygnał. Spanoramujemy sobie maszyny na lewy i prawy kanał, tak żeby mieć zarejestrowane ślady z nich osobno, a następnie w drugiej części otworzymy sobie to w programie do edycji audio i pomierzymy dokładne czasy, jakie występują pomiędzy początkiem odtwarzania próbki przez jeden sampler, a początkiem odtwarzania próbki przez drugi. No więc żeby się nie pogubić, żeby było prosto, to potrzebujemy króciutki, jak najkrótszy możliwy dzień. Tutaj akurat powinienem jakiś taki mieć. Ten nie jest zły. Tu też będę potrzebował jakiegoś krótkiego dźwięku. Tutaj sobie coś ulepimy. To nam tak naprawdę wystarczy. Czyli mamy teraz punkt tu i punkt tu. I będzie prosto, jeśli nie wizualnie. A i sobie spanoramujemy je sobie. Teraz jest tylko w lewym. A tego sobie ustawimy na panu prawy. OK. No i teraz w zasadzie cały eksperyment już jest ustawiony. Teraz pozostaje tylko sprawdzić pozostałe warianty podłączeń. Nie widziałem różnicy na oko. Może jest. I teraz zrobimy jeszcze w tej kolejności. No dobra, jeszcze możemy zrobić, jak już robimy te eksperymenty, zobaczmy jak to się zachowa, gdyby Elektra by był głównym źródłem zegara. Nigdy nie będzie prościej tego sprawdzić dokładnie niż teraz. No, wydaje mi się, że to y, niespecjalnie zależy od tej rzeczy, którą badamy. Dla pewności zrobimy jeszcze opcję najdłuższą. Wniosek jest taki, że mamy przesunięcie, ono jest rzędu 10 milisekund. BCR faktycznie wydłuża je o około 1,5 milisekundy. Natomiast w pozostałych tych konfiguracjach te różnice są generalnie na poziomie błędu pomiarów, w związku z czym taką różnicą nie należy się tu przejmować. Gdybyśmy zrobili ten eksperyment dokładniej, to moglibyśmy wróżyć. Natomiast do moich praktycznych zastosowań odpowiedź na pytanie brzmi nie ma różnicy. I Sherman nie, nie opóźnia sygnału MIDI. Dlaczego pozwalam sobie na takie stwierdzenie? Ponieważ ten czas, gdzie łańcuch był najdłuższy, uzyskał w naszym oczywiście obarczonym sporym błędem pomiarze wynik lepszy niż sam BCR. Czyli BCR dosyć wyraźnie w, w, konf w konfiguracjach, w których był zakłęcer i robił programowe MIDI through, mamy opóźnienie rzędu półtora, powiedzmy, milisekundy. No i tyle, eksperyment zakończony.